அறுபது சதவீத நிறுவனங்களும் முப்பது சதவீத உற்பத்தி திறனில் தான் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து படிக்கிறோம் அது தவறான செய்தி அது பத்திரிகையில் வந்திருந்ததா தவறான செய்தி விற்பனை அதிகமாக இருக்கு இது வந்து ரெக்கார்ட் பூர்வமாக எங்கள்கிட்ட கஸ்டமர் சொன்னது எனக்கு ரிப்பீட் ஆர்டர்ஸே வந்திருக்கு ஒரு ஃபுல்லாக சேல் ஆகி ஒரு ரிப்பீட் ஆர்டரே வந்திருக்கு யூரோ யூரோப் ஆகட்டும் அமெரிக்காவாகட்டும் ஜெர்மன் ஆகட்டும் இங்கே எல்லாம் வந்து ஒரு ரெசஷன் இருக்கிறத வந்து நம்ம வந்து பத்திரிகை செய்தி வயலில் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் அந்த நிலமை மாறி மாறி இப்போ வந்து இன்ஃப்ளேஷன் ட்ராப் ஆகிடும் ஃபிசிக்கல் லேபர்ஸே இல்லை அப்படிங்கிறாங்க இதை வந்து அடுத்த ஆர்டர்ஸ்லாம் அதிகமாக வந்ததுன்னா திருப்பூர்னுடைய பனியன் தொழில்துறை எப்படி எதிர்கொள்ள போகுது தொழிலாளர்கள் இன்னைக்கு நிறைய பேர் திரும்பி வந்துட்டாங்க அதாவது அது அது கொஞ்சம் அந்த ஹோலி பண்டிகை இப்போ போனதை வந்து ஹோலி பண்டிகையும் வந்தது ஒரு சில தொழிலாளர்கள் அந்த இதனால் போயிருக்கலாம் பட் அதை எல்லாருமே திரும்பி வந்துட்டாங்க எஃப்டிஏ இதோ வருது அதோ வருதுன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறீங்க ஆனால் இது வரைக்கும் வந்த மாதிரியே இது தெரியல நம்ம யூஏஓட தான் ஒப்பந்தம் வச்சு அது கல்ஃபா ஜிஇசி கண்ட்ரீஸோடையும் ஒப்பந்தம் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் கூடிய சீக்கிரத்தில் வணக்கம் திருப்பூர் நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் திருப்பூர் தன்னுடைய இயல்பு நிலைக்கு திரும்பிக் கொண்டிருக்கிறதா எப்படி இருக்கிறது ஏற்றுமதி தொழில் தொழிலாளர் பற்றாக்குறையிலிருந்து திருப்பூர் எப்படி மீளப் போகிறது உள்ளிட்ட பல கேள்விகளோடு திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர் சங்கத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர் திரு திருக்குமரன் அவர்களை சந்தித்திருக்கிறோம் வாருங்கள் அவரோடு உரையாடுவோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் திருப்பதி வணக்கம் திருப்பூர் நேயர்கள் அனைவருக்கும் என் இனிய வணக்கங்கள் இப்போ சமீப கால பத்திரிகைகளில் வந்து படிக்கிறோம் அத்தனை பேருமே தெரிஞ்சிருக்கோம் நாற்பது சதவீத ஏற்றுமதி நிறுவனங்கள் அல்லது இந்த பனியன் தொழிலில் ஈடுபட்டிருந்தக்கூடிய நிறுவனங்கள் இந்த தொழிலிலிருந்து வெளியேறிவிட்டன ஒன்று மீது இருக்கிற அறுபது சதவீத நிறுவனங்களும் முப்பது சதவீத உற்பத்தி திறனில் தான் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து படிக்கிறோம் இதுக்கு என்ன காரணம் நினைக்கிறீங்க திருப்பதி இதை நான் மறுக்கிறேன் நாற்பது சதவீத தொழில் நிறுவனங்கள் மூணுன்னு சொல்கிறது எங்களுக்கு அது தவறான செய்தி அது பத்திரிகையில் வந்திருந்ததா தவறான செய்தி இன்ஃபேக்ட் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னா எங்கள் திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர் சங்கம் தொண்ணூறு சதவீதம் எம்எஸ்எம்இ சிறு குறு தொழில் நிறுவனங்களை கொண்டது உள்ளடக்கியது அதில் கடந்த அக்டோபர் மாதம் கடந்த வருடம் அம் அக்டோபர் மாதம் எங்கள் புதிய நிர்வாகம் பொறுப்பெடுத்தது அதிலிருந்து இந்த ஏழு மாத கால காலங்களில் மே ஃபஸ்ட் வீக் வரைக்கும் எண்பத்தஞ்சு உறுப்பினர்கள் புதுசாக இணைஞ்சிருக்காங்க புதிய உறுப்பினர்களே எண்பத்தஞ்சு பேர் இணைஞ்சிருக்காங்க எங்களுக்கு எல்லாமே ஆயுட்கால உறுப்பினர்கள் அதாவது லைஃப் மெம்பர்ஸ் ஸோ இது வரைக்கும் ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பத்தி மூணு மெம்பர்ஸ் இருக்கிறாங்க ஸோ எண்பத்தஞ்சு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு அறுபது சதவீதம் தான் இயங்குது நாற்பது சதவீதம் இயங்குது எண்பத்தஞ்சு பேர் இந்த கடந்த ஏழு மாதங்கள தரங்கிறது ஒரு பெரிய சாதனை இது இந்த இது வரலாற்றுலேயே வந்து இவ்வளோ மெம்பர்ஸ் இத்தனை நாளில் சேர்த்துனது இன்னும் 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 வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு நாங்கள் எங்கள் எங்களுடைய இந்த ஒரு ஆண்டு நிறைவாக இருக்க இன்னொரு அஞ்சு மாதம் இருக்கு நாலு மாதம் அஞ்சு மாதம் இருக்கு ஸோ அதுக்குள்ளேயே வந்து எங்கள் எண்பத்தி எண்பத்தி அஞ்சு சதவீதம் சேர்ந்தால் என்னுடைய தொழிலில் ஈடுபட்டால் தான் வந்து சேர முடியும் இல்லை நீங்கள் வந்து இப்போ அப்படின்னா வந்து தொழில் நல்லா இருக்கு புதிய நிறுவனங்கள் வந்து தொடங்கிட்டுருக்குறாங்கன்னு நீங்கள் சொல்ல வர்றீங்க என்னுடைய எளிமையான கேள்வி வேலை வேலை இல்லாமல் நிறைய பேர் வந்து திருப்பூரை விட்டு வெளியேற ஒரு சூழ்நிலை வந்திருக்கு நிறுவனங்கள் புதுசு புதுசாக தொடங்குறாங்கன்னு சொன்னால் இந்த மக்கள் ஏன் வெளியேறுறாங்க நிறுவனங்கள் த புதுசு புதுசாக தொடங்குறதுங்கிறத ஒரு கட்டத்தில் ஒரு இதில் இருந்தாலும் இருக்கிற நிறுவனங்களே வந்து நீங்கள் வந்து நம்ம நம்ம சங்கத்தில் இணைகிறாங்க நம்ம நான் மெம்பர்ஸும் மெம்பராக ஆகிறாங்க அது ஒன்று நீங்கள் வேலை வாய்ப்பு நீங்கள் ஒரு 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 சிறு தேக்கநிலை அதாவது வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் யூரோ ஐரோப்பா அண்டு யூஎஸில் இருக்கிறது இருந்தது உண்மை இல்லைன்னு அது யாரும் நாங்கள் மறுக்கல ஏன்னா ஃபிகர்ஸும் வந்து லாஸ்ட் டூ மந்த்ஸாக வந்து ஒரு ஃபிகர்ஸ் வந்து கஞ்சு கம்மியாக இருக்கு பட் நான் நான் வந்து இந்த கடந்த வாரம் ஒரு பத்து நாளாக வந்து நான் ஐரோப்பாவில் ஒரு தொழில் சம்மந்தமாக நான் போயிருந்தேன் நான் பார்த்த லெவலில் நான் ஒரு மூணு கஸ்டமரை சந்தித்தேன் எல்லாருமே பாசிட்டிவாக இருக்கு எல்லாமே எதுவுமே நெகட்டிவாலாம் எதுவுமே இல்லை எல்லாருமே பிஸ்னஸ் நல்லா இருக்கு அந்த நெகட்டிவ் இம்பேக்ட் எல்லாம் மாறி பாசிட்டிவ் இம்பேக்டாக ஐரோப்பாவில் ஐரோப்பாவிலையாட்டும் அமெரிக்காவிலாட்டும் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை தான் இருக்கு 
இன்ஃபேக்ட் இரண்டு வாரங்களில் இந்த ஜூன் மாதம் இரண்டு வாரங்களில் நல்ல சேல்ஸ் இருக்கு அதாவது வந்து போன இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாவது வருடத்தை விட கடந்த இரண்டு வருட மாதம் இரண்டு வாரங்களா ஜூன் மாத இரண்டு வாரங்களா சேல்ஸ் அதிகமாயிருக்கு கடைகளில் வந்து விற்பனை விற்பனை அதிகமாயிருக்கு இது வந்து ரெக்கார்ட் பூர்வமா எங்ககிட்ட கஸ்டமர் சொன்னது எனக்கு ரிப்பீட் ஆர்டர்ஸே வந்திருக்கு ஒரு ஃபுல்லா சேல் ஆகி ஒரு ரிப்பீட் ஆர்டரே வந்திருக்கு ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு பாசிட்டிவான இது இந்த சைன் வந்து பாசிட்டிவ் இது கடந்த உனி வரும் காலங்களில் கண்டிப்பா வந்து இயல்பு நிலைக்கு திரும்பும் இல்ல நீங்க மேற்குலக நாடுகள்ல வந்து நீங்க இப்போ போயிருந்தேன்னு சொன்னதுனால இந்த கேள்வி வைக்கிறேன் யூரோப் ஆகட்டும் அமெரிக்காவாகட்டும் ஜெர்மன் ஆகட்டும் இங்கே எல்லாம் வந்து ஒரு ரெசன் இருக்கிறத வந்து நம்ம வந்து பத்திரிகை செய்தி வாயில நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் இது வந்து நம்மளுடைய தொழிலை வந்து பெருமளவு பாதிச்சிருக்கிறதாகவும் பல உற்பத்தியாளர்கள் நம்ம சொல்றாங்க இப்போ இப்போதைய நிலைமை அதில் எப்படி இருக்குங்க அதாங்க நீங்கள் வந்து ஐரோப்பாவில் முதல்ல நீங்கள் ஒரு ஸ்லோ டவுன் இருந்தது அதாவது ரெசிஷனுங்கிறத விட ஸ்லோ டவுன் ஸ்லோ டவுன் ஓகே தேக்கி நிலை இருந்தது அந்த பலவேல் காலங்களாக அதனால கோவிடு யுக்ரைன் வார் அதனால மக்கள் வந்து வாங்கும் சக்தியே அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அது அப்போ வந்து வலைவாசியில் ஏறிச்சில்ல உங்களுக்கு யுக்ரைன் வார் வந்தோடனே அவருடைய ஃபியூவல் ப்ரைஸ் எச்சாச்சு அப்போ வந்து இதாச்சு அந்த நிலைமை மாறி மாறி இப்போ வந்து இன்ஃப்ளேஷன் ட்ராப் ஆகிட்டு இருக்கு அங்க யூரோப்ல இன்ஃபிளேஷன் நல்லாவே டிராப் ஆயிருக்கு இருந்து வார் நிக்கலைங்களே வாருக்கு அது இல்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து அந்த அது ஒரு நீங்க அது ஒரு பெரிய இதா மக்கள் வந்து அந்த போர் சூழலுக்கும் பழகிட்டாங்களா அப்படி கிடையாது அப்படி கிடையாது அதாவது வந்து இருக்கிறத எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபியூவல் பிரைசஸ் எல்லாம் டிராப் டிராப் ஆகணும் எனர்ஜி பிரைசஸ் டிராப் ஆனா அத்தனையுமே சரியாயிடும் ஸோ அது அப்படியே டிராப் ஆயிட்டு இருக்குது யூரோப்ல பாத்தீங்கன்னா நீங்க டபுளா இருந்தது நல்ல இன்ஃபிளேஷன் வந்து எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் இருந்தது இப்போ ஆல்மோஸ்ட் சிக்ஸ் வந்துருச்சு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்துருச்சு சில இடத்துல ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் இருக்கு ஃபைவ் டு ஃபைவ் சிக்ஸ் இருக்கு கண்ட்ரி கண்ட்ரி வேரி ஆகுது ஸோ தெர் இஸ் அ பிக் ட்ராப் வரும் மாதங்களில் இன்னும் ட்ராப் ஆகும் ஸோ ஆனால் அதே அது போக நான் உங்களுக்கு சொன்ன முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஷாப்ஸில் ரெண்டு வாரமாக வந்து இந்த கிளைமேட் வந்து நம்மளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சாதகமாக இருக்கு அதாவது வெயில் இப்போவே ஆரம்பிச்சிருச்சு அங்கே நார்மலாக வந்து ஜூலை ஆகஸ்டில் வரும் ஜூன்லேயே வந்து இந்த அளவுக்கு வெயில் ஏன்னா நான் போனப்போ சில டிகிரிஸ் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி நைன் தேர்ட்டியெல்லாம் இருந்தது ஸோ அதெல்லாம் வந்து டிஷர்ட்டுக்கு சரியான டிமாண்ட் நம்ம திருப்பூருக்கு ஒரு மெயினான நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுற ப்ராடக்ட் வந்து டிஷர்ட்ஸ் நான் டிஷர்ட்ஸ் போலோ ஷர்ட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் வந்து இப்போ நல்ல விற்பனை இருக்கு இரண்டு இந்த இதுக்கு ரெண்டு இரண்டு வருடமா சர்ப்ரைஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதாவது போன வருஷத்தை விட அதிகமாக விற்றுருக்காங்க இப்ப வரும் காலங்கள்ல அதாவது அப்கமிங் மந்த்ஸ்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து பிசினஸ் நல்லா இருக்கும் கண்டிப்பா நல்லா இருக்கும் கண்டிப்பா என்னுடைய இதுபடி எங்களுடைய ரீட்டைலர்ஸ் எங்களுடைய கஸ்டமர்ஸ் உடைய ஃபீட்பேக் படி கண்டிப்பா நல்லா இருக்கும் புது ப்ராடக்ட் லைனே ஒரு கஸ்டமர் எங்களுக்கு நான் கஸ்டமர் பேர் சொல்ல விரும்பல பட் ப்ரொடக்ட் ப்ராடக்ட் லைனே ஆரம்பிச்சிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட அதுலயே வந்து எங்களுக்கு நல்ல ஒரு வால்யூம்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோம் நீங்க ஒரு நீங்க சொல்ற மாதிரி மந்த நிலை தேக்க நிலை இதெல்லாம் இருந்தால் புது ப்ராடக்ட் லைனே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க இது ஒரு புது ப்ராடக்ட் லைனில் ஹோல்சேலில் அவங்க பண்ணுறாங்க ஹோல்சேலர்ஸ்க்கு நம்ம எங்கள் கஸ்டமர்ஸ் வந்து ஹோல்சேலருக்கு விற்கிறாங்க ரீட்டைலும் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த ஹோல்சேலில் அதில் அந்த கடையிலாம் வந்து ஒரு புது ப்ராடக்ட் லைன் இவங்களுக்கு தனியாக கொடுத்து தனியாக ஒரு இதுக்குன்னு ஒரு இடம் ஒதுக்கி அவங்களுக்கு அந்த புது ப்ராடக்ட் லைனுக்குன்னு ஒரு லைன் ஒதுக்கி அதுக்கு ஒரு நேம் வச்சு அது பண்ணுறாங்க அது வந்து பிஸ்னஸ் இப்படி இவ்வளோ ஒரு நெகட்டிவாக நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக இருக்காது ஓகே இப்போ வந்து நீங்கள் ஆல்மோஸ்ட் வந்து பிஸ்னஸ் வந்து அதிகமாக வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறதுனால என்னோடய அடுத்த கேள்வி அதை ஒட்டி இப்போது ஏற்கனவே இருக்கிற நிறுவனங்களே வந்து போதிய அளவு தொழிலாளர்கள் இல்லாமல் தான் இயங்கிட்டு இருக்கிறதா நம்ம வந்து பார்க்குறோம் ஜாப் ஒர்க் நிறுவனங்கள் அதாவது எம்ப்ராய்டரி ஆகட்டும் நெட்டிங் ஆகட்டும் காம்பேக்டிங் ஆகட்டும் ஈவன் வந்து அது இந்த மாதிரியான நிறுவனங்களை வேலை செய்யக்கூடிய பணியாளர்கள் அதுபோக ஃபிசிக்கல் லேபர்ஸே இல்லை அப்படிங்கிறாங்க இதை வந்து அடுத்த ஆர்டர்ஸ் எல்லாம் அதிகமா வந்ததுன்னா திருப்பூர்னுடைய பனியன் தொழில்துறை எப்படி எதிர்கொள்ள போகுது என்னைய பொறுத்த அளவுக்கு நாங்க பெரிய ஷார்டேஜ் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல ஏன்னா என் நிறுவனத்தை வச்சு நான் சொல்றேன் பல்வேறு நாங்க இதுக்கு பண்றதுக்கு
ஸோ எங்களோட நிறுவனங்கள்ல அந்த அளவுக்குலாம் ஷார்ட்டேஜ் இருக்கிற மாதிரி எல்லாம் எங்கிட்ட இல்லை நாலு டே நைட் தான் எம்ப்ராய்டரி ஓட்டுறோம் நிட்டிங்கும் ஓட்டுறோம் பில்டிங் வேணா ஒரு ஷிஃப்ட் தான் ரெண்டு ஷிஃப்ட் ஒன்றரை ஷிஃப்ட் அந்த மாதிரி தான் ஓட்டுவோம் பட் எங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு ஷார்ட்டேஜ் இல்லை நீங்க அந்த குழம்பை தொழிலாளர்கள் அந்த ஒரு இஷ்யூ வந்தப்ப உங்களுக்கு தெரியும் நிறைய பேர் ஒரு ஏற்றுமதியாளர் சங்கம் எப்படி அதை கையாண்டுச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அது எவ்வளோ அதாவது தமிழ்நாட்டிலேயே ரொம்ப அருமையா கையாண்டது சங்கம்னா அதுக்கு சக்தி வேலன வழிகாட்டுதல்ல நாங்க எல்லா அதை கரெக்டா கையாண்டோம் ஸோ அந்த அளவுக்கு இது கொகிசிவ்னஸ் நம்மகிட்ட இருக்கு நம்ம தொழிலாளர்களுடைய நலனையும் இங்க பாதுகாக்கிறோம் தொழிலாளர்களுக்கு பாதுகாப்பாகவும் இங்க இருக்காங்க நீங்க எந்த ஊர்ல ஹவு ஹவுசிங் கொடுத்து ஒரு தங்குறக்கு ஹாஸ்டல் கொடுத்து சாப்பாடு சப்சிடைஸ் ரேட்ல நம்ம கொடுத்து அத்தனை சௌரியும் பண்றோம் அப்படி போகும்போது தொழிலாளர்கள் இன்னைக்கு நிறைய பேர் திரும்பி வந்துட்டாங்க அதாவது அது அந்த கொஞ்சம் அந்த ஹோலி பண்டிகை இப்போ போனது வந்து ஹோலி பண்டிகையும் வந்தது ஒரு சில தொழிலாளர்கள் அந்த இதனால போயிருக்கலாம் பட் அது எல்லாருமே திரும்பி வந்துட்டாங்க வடமாநில தொழிலாளர் பொறுத்த வரைக்கும் மே ஜூன் மாதங்கள் வந்து அங்க வந்து நிறைய இந்த திருமணம் போன்ற ஒரு காரியங்கள்லாம் நடக்கக்கூடிய ஒரு நேரம் அதனால போனவங்க எல்லாமே அது வரைக்கும் தங்கிட்டாங்க இப்ப வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நிறைய வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு தொழிலாளர்களுடைய ஷார்ட்டேஜ் எல்லாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அது போக இன்னொரு கேள்வி எஃப்டிஏ இதோ வருது அதோ வருதுன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறீங்க ஆனால் இது வரைக்கும் வந்த மாதிரியே தெரியலீங்களே அதாவதுங்க இப்போ இருக்கிற சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மாண்புமிக பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் நம்ம இருக்கிற யூனியன் மினிஸ்டர் ஆனரபிள் திரு பியூஷ் கோயல் அவர்கள் இஸ் அ வெரி ஃபார்வர்ட் திங்கிங் எனர்ஜெட்டிக் மினிஸ்டர் டெக்ஸ்டைல் மினிஸ்டர் அண்ட் காமர்ஸ் ஸோ இதில் வந்து இந்த கவர்மெண்ட் வந்து ரொம்ப முயற்சி எடுக்கிறாங்க சில ஒரு சில இந்த சர்வீசஸ் சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸில் சில அக்ரிமெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு எஃப்டிஏங்கிறது இட்ஸ் அ ப்ராடர் அக்ரிமெண்ட் இட் இஸ் நாட் ஓன்லி ஃபார் டெக்ஸ்டைல்ஸ் நீங்கள் நம்ம எங்கே நினச்சிக்கிறோம் இட்ஸ் அ பார்டர் அக்ரிமெண்ட் அகான் அக்ராஸ் ஆல் செக்டர்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு அங்கே யூகேயில் ரெண்டு கவர்மெண்ட் மாறிடுச்சு பாரிஸ் ஜான்சன் இருந்த போது இது இருந்திருந்தால் இன்னும் சீக்கிரம் கையெழுத்தாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இருக்கிற ஒரு 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 ஒருத்த இன்னொருத்தர் பிரதமர் ஆகி இப்போ ரிஷி சுனக் ஆயிருக்காரு ஸோ இதில் சில சேஞ்ச் ஆஃப் கவர்மெண்ட்ஸும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஸ்டான்ஸ் இருக்கும் அந்த சின்ன சின்ன இந்த ஐடி சர்வீசஸில் இந்த இதில் இல்லை சின்ன சின்ன அக்ரிமெண்ட்ஸு டிஸ்அக்ரிமெண்ட்ஸ் இருக்கு இதெல்லாம் கூடிய விரைவில் யூகேவோட ஒரு எஃப்டிஏ வந்துடும் கனடாவோடையும் கூடிய விரைவில் நிறையா சான்சஸ் இருக்கு அப்புறம் கல்ஃபா இப்போ நம்ம யூஏஇயோட தான் ஒப்பந்தம் வச்சுருக்கோம் அது கல்ஃபா ஜிஇசி கண்ட்ரீஸோடையும் ஒப்பந்தம் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் குடி சீக்கிரத்தில் யூரோப்போட கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஏன்னா ஒரு இருபத்தேழு டுவெண்ட்டி செவன் நேஷன் பிளாக் யூரோப்பியன் யூனியனுங்கிறது ஸோ அதோட நம்ம நெகோ நெகோஷியேட் பண்ணி பண்ணுறது ஏன்னா நம்மளுடைய நாட்டோடைய இதையும் நம்ம விட்டு கொடுக்க முடியாது உள்நாட்டு உற்பத்தியாளர்களையும் பாதுகாக்கணும் அந்த அந்த நாட்டுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு இது இருக்கும் அதனால வந்து கொஞ்சம் யூரோப் யூனியன் மட்டும் இருக்குது இதெல்லாம் ஒரு ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸில் யூ யூ யூகேவோட நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு அதே தொடர்ந்து கனடாவுமே கல்ஃப் ஜிஇசி கண்ட்ரீஸோடையும் நிறைய வாய்ப்பு இப்போ பொதுவாக நம்ம வந்து இந்த எஃப்டிஏன்னு சொல்லப்படுற ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் மற்ற நாடுகளோட போடுறோம் இல்லைங்களா இதை வந்து போட்டால் நமக்கு வந்து நிறைய ஆர்டர்ஸ் வரும் அப்படிங்கிற ஒரு பார்வை இருக்கு ஆனால் இப்போ நம்ம வந்து ஆஸ்திரேலியாவோட ஒரு ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்கோம் இதனால திருப்பூர்ல வந்து ஏதாவது ஆர்டர்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்குங்களா கண்டிப்பா இருக்கு கண்டிப்பா இருக்கு பத்து இருபது சதவீதம் வந்து ஆஸ்திரேலியாக்கு போற இது ஆஸ்திரேலியாங்கிறது ஒரு சின்ன பையிங் பவர் உள்ள நாடு தான் இட்ஸ் நாட் அ மேஜர் பையிங் பவர் உள்ள நாடு முதலே வந்து நீங்க ஆஸ்திரேலியாங்கிறது ஒரு எனக்கு கரெக்டான புள்ளி உரம் தெரியல எவ்வளவு சதவீதம் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு முதல் ஏற்றுமதி ஆச்சு இப்போ ஆனா அதிகமா இருக்கு அது வேணா தெரியும் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேல அதிகமா இருக்கு ஆனால் என்னென்னா அது ஒரு சின்ன பைக் போகிற உள்ள நாடு இப்போ நீங்கள் யூகேவோ யூ கனடாவோ ஆச்சுன்னா அதனுடைய பைங் பவர் அதிகம் ஸோ அதை இம்பேக்ட் வந்து உடனே நம்ம திருப்பூருக்கு ஃபீல் ஆகும் இது என்னென்னா நம்ம அந்த அந்த எஃப்டிஏவுடைய மெயினான இது வந்து வீ கேன் பி காம்படேட்டிவ் லெவல் பிளேயிங் ஃபீல்டு வித் நம்மளுடைய போட்டி நாடுகளோட லெவல் பிளேயிங் ஃபீல்டில் இருப்போம் ஸோ அந்த ஒரு ரீசன் த
சைனா ஒன் பிளஸ் ஒன் இதை வந்து என்னுடைய பையர் எங்கிட்ட சொன்ன இது அவங்க மேனேஜ்மெண்ட்ல டாப் மேனேஜ்மெண்ட்ல சைனால இருந்து எத்தனை ப்ராடக்டையும் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்தியாவுக்கு மூவ் பண்ணுங்க எதாவது நம்ம பண்ண முடியுமோ அது எல்லாமே வந்து இந்தியாவுக்கு மூவ் பண்ணுங்க இது ஸ்ட்ராட்டஜியாவே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் எங்கிட்ட கஸ்டமர் ஒருத்தர் சொல்றாங்க இப்படி ஸோ இது இது வந்து அதிகாரப்பூர்வமா இருக்காங்க அவங்க ஒரு ட்ரிப்பே வராங்க அந்த டீம் வந்து எங்க பழைய சப்ளையர் யாரையும் பார்க்கல புது சப்ளையரை பார்க்க ட்ரிப் வராங்க ஒரு பத்து நாள் இந்தியாவுக்கு மட்டும் வராங்க என்ன காரணங்க காரணம் தான் சைனா ஷிஃப்ட் எல்லாமே ஷிஃப்ட் வந்து சைனால இருந்து அந்த பல விதமான சம்பவங்கள்லாம் அங்க பண்ற சூழல் அங்க இருக்கிற கவர்மெண்ட் இதெல்லாம் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அவங்க டாமினேட் பண்றாங்க உலகத்தை அப்படிங்கிற ஒரு இதுல எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அதை இருந்து ஷிப்ட் ஆகி இந்தியா அடுத்த டெஸ்டினேஷன் அவங்க நிலையமெல்லாம் நம்புறது வந்து இந்தியா ஸோ அது வந்து அதனால வாய்ப்புகள் வரும் காலங்கள்ல ஜாஸ்தி இருக்கு இப்ப வந்து நமக்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும் நீங்க சொல்ற இதே காலகட்டத்துல பங்களாதேஷில் இருந்து நம்ம இம்போர்ட் பண்ற இந்தியா இம்போர்ட் பண்ற வேல்யூ வந்து அதிகரிச்சிருக்கு மற்ற செக்மெண்ட் எல்லாம் கூட விட்டுருவோம் குறிப்பா கார்மெண்ட்டை வந்து இம்போர்ட் பண்ணி ஈவன் கோயம்புத்தூர் இருக்கிற ஒரு ஷோரூம்ல கூட வியட்நாம்லயும் பங்களாதேஷ்ல இருந்து இம்போர்ட் பண்ற கார்மெண்ட் விற்கக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்கு வியட்நாம் எனக்கு தெரியல சார் சொல்லுங்க இப்ப இதை வந்து நம்ம எப்படி எதிர்கொள்ள போறோம் ஏன் நம்மளால வந்து அப்படி ஒரு காம்படிட்டிவ் பிரைஸ்ல நம்மளால ஏன் கொடுக்க முடியும் அதாவதுங்க இரண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல வேறு சில காரணங்களுக்காக ஒரு பங்களாதேஷுக்காக ஒரு ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் போடுற அக்ரிமெண்ட் நம்ம இந்தியா போட்டிருக்கு அது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல அது எக்ஸ்பைர் ஆயிரும் அடுத்த ஆண்டோட முடியுது அதுக்கு வந்து நாங்க அதுக்கு மேல அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு நாங்களும் ஒரு கோரிக்கை கவர்மெண்ட் வச்சிருக்கோம் கண்டிப்பா அதை வந்து அதை பரிசீலிச்சு அது நல்ல முடிவை தான் கவர்மெண்ட் சொல்லுவாங்க இந்த ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட்டை வந்து ஒரு வேற சில காரணங்களுக்காக அதை அப்போ அந்த சமயத்தில் அந்த கவர்மெண்ட் போட்டிருக்காங்க ஸோ அது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி மற்ற டம்பிங் இங்கே இருக்காது நீங்கள் நீங்கள் சொல்கிறீங்களா பங்களாதேஷ்லேருந்து வந்த ப்ராடக்ட் எல்லாம் இங்கே வராது வரக்கு வாய்ப்பு கம்மி திருப்பூரை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே வந்து காட்டன் வெர்சஸ் பாலியஸ்டர் அப்படிங்கிற ஒரு சூழல் வந்து இனி வரும் காலங்களில் உருவாகுமா முதல் கேள்வி ஏன்னா பாலிஸ்டருக்கான ஒரு வெர்டிக்கல் செட்டப் நம்மகிட்ட இல்லைங்கிறது தெரியுது ஏன்னா பெரும்பாலும் வந்து நம்ம நார்த்தில் இருந்தால் நம்ம எல்லாமே வாங்கிட்டு இருக்கோம் பாலிஸ்டர் ஃபேப்ரிக் அது ரிலேட்டடாக இருக்கிற எல்லாமே இது வந்து திருப்பூரை வந்து வரும் எதிர்காலத்தில் ஏதாவது ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்துமா இது நல்ல கேள்வி அருமையான கேள்வி நாங்கள் இப்போ திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர் சங்கத்தில் எங்களுடைய கௌரவ தலைவர் திரு சக்திவேலனுடைய வழிகாட்டுதில் அவர் அவர் இன்சிஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறதே வந்து நம்ம திருப்பூர் வந்து ஹாவ் டு ஷிஃப்ட் ஃப்ரம் ட்ரெடிஷ்னல் காட்டன் டு மேன்மேட் ஃபைபர்ஸ் மேன்மேட் ஃபைபர்ஸ் இன்க்ளூடிங் பாலிஸ்டர் விஸ்கோஸ் எல்லாமே அடங்கிறது முடால் இது எல்லாமே இதில் என்ன அட்வான்டேஜ்னா உலகத்துடைய தேவையில் அறுபத்தஞ்சு சதவீதம் மேலே மேன்மேட் ஃபைபர்ஸ் தான் இருக்குது முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் தான் காட்டன் ஸோ நம்ம இந்த அறுபத்தஞ்சு சதவீதத்தோடைய கேக்கை நம்ம எடுக்காமல் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து நம்ம அதுக்காக தான் நம்ம இப்போ நீங்க சொன்னீங்க நம்ம ப்ராசஸிங் எல்லாம் பாலிஸ்டருக்கு வந்ததா இல்லை நீங்க சொன்ன போனா நம்ம தலைவர் திருப்பூர் ஏற்றுமதி சங்க தலைவர் திரு கே எம் சுப்பிரமணியம் அவருடைய டைங்லையும் இது பண்றாங்க காட்டன் பிளாசம்ல பண்றாங்க ஜீனா கார்மெண்ட்ஸ் விக்டஸ் டைங்ல பண்றாங்க இந்த மாதிரி நிறைய நிறுவனங்கள் இந்த மேன்மேட் ஃபைவ் பாலியஸ்டர் டைங்க்கு போயிட்டு இருக்கிறாங்க பண்றாங்க அவங்க எல்லாமே இப்போ இதாகி பண்ணிட்டு இருக்காங்க உங்களுக்கு டெக்னோ ஸ்போர்ட்ஸ் சுனில் அவர் டொமஸ்டிக் பண்றாரு கிட்டத்தட்ட மூணா முந்நூறு கோடியே நானூறு கோடியே வர்த்தகம் பண்றாரு அவர் எல்லாமே பண்றது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பாலிஸ்டர் மட்டும்தான் ஸோ அதனால வந்து திருப்பூர்ல பண்ண முடியாது இல்லை அவர் திருப்பூர் தான் பண்றாரு ஃபேப்ரிக் முக்காவாசி திருப்பூர் தான் பண்றாரு அதுக்கு ஒற்றி தான் நாங்கள் ஒரு காஃபி வித் எக்ஸ்பர்ட்டே ஒரு நடத்தினோம் சுனில வச்சு ஒரு இது எடுத்திருக்கோம் எங்க இதுல ஒரு ஒரு இந்த மேன்மேட் ஃபைபர்ஸுக்குனே ஒரு ஒரு கமிட்டி வச்சிருக்கோம் ஸோ அந்த கமிட்டிக்கு சேர்மனா அருண் இருக்காரு நியூ மேன் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அருண் இருக்காரு ஸோ இது அந்த சார்ந்தா இப்ப இப்ப இந்த இந்த வாரத்துல கூட ரிலையன்ஸோட ஒரு மீட்டிங் இருக்கு நாளைக்கும் நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் அது எல்லா எக்ஸ்போர்ட்டருக்கும் ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் அது அது பாலிசி சம்மந்தப்பட்டது தான் ஸோ நாங்களும் திருப்பூர் ஏற்றுமதி அரசு சங்கத்தில் இருந்து அந்த இந்த மேன்மேட
ஆஹ் அப்படிங்கிறத நம்ம வலியுறுத்துறோம் இதைய வந்து நம்ம 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 பண்ணி பண்ணாதான் நம்ம நம்ம பயருக்கு ப்ரமோட் பண்ண முடியும் நம்ம ஏன்னா நிறைய இருக்கு நேற்று அக்லீஷர் வேறன்னு ஒரு ஒரு செக்மெண்ட் இருக்கு அது பயங்கரமான குரோயிங் இது அது நீங்க பேண்டமிக் ஆகட்டும் நான் பேண்டமிக் ஆகட்டும் எப்போ இருந்தாலும் அந்த அக்லீஷர் வேறுங்கிறது ஒரு ஒரு பெரிய செக்மெண்ட் அதை வந்து நம்ம கான்சன்ட் பண்ணலாம் அதுல பாலிஸ்டர்ஸ் இந்த மொடால இந்த சிந்தட்டிக் ஃபைபர்ஸ் அத்தனையுமே இருக்கும் இந்த திருப்பூருடைய சிறப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து வேற எக்ஸ்பர்ட்னு காட்டன் நிட்டடு கார்மெண்ட்ஸ் தான் நீங்க பாலிஸ்டருக்கு போகும்போது எஸ் பாலிஸ்டருக்கான செட்டப் இங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துடும் அப்படிங்கிறீங்க ஓகே இப்போ ஒரு காட்டன் ப்ளஸ் பாலிஸ்டர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது காட்டனுக்கு காட்டனில் நமக்கு இருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து பாலிஸ்டரில் இல்லை காட்டனுக்கு இருக்கிற நம்ம செட்டப் வந்து பாலிஸ்டருக்கான செட்டப் நம்மகிட்ட இல்லை நீங்கள் பாலிஸ்டருக்கு வந்து நம்ம ஷிஃப்ட் ஆகும்போது நீங்கள் ஒரு காம்படிட்டிவ் ப்ரைஸ் கொடுத்துட முடியுமா நாற்றில் இருக்கிற பல ஃபேக்ட்ரிஸ் பாலிஸ்டர் பண்ணுற ஃபேக்ட்ரிஸாக இருக்கிறாங்க அவங்களோட திருப்பூர் வந்து கம்பீட் பண்ண முடியுங்களா சரி இந்த கேள்விக்கே நான் உங்களுக்கு பதில் சொல்கிறேன் நான் இதுலேயும் ஏன்னா டெக்னோ ஸ்போர்ட் சுனில் இருக்கார் அவர் பண்ணுற கார் கார்மெண்ட் வந்து முந்நூற்றம்பது ரூபாய்க்கு தான் விற்கிறார் மார்க்கெட் பண்ணுற முந்நூற்றம்பது ரூபா நானூறு ரூபா ரேஞ்சில் தான் பண்ணுறார் ரீட்டைல் ஸோ அது அவர் காம்படிட்டிவாக பண்ணுறதுக்கு அவர் வந்து எங்கள் நம்மளுடைய திருப்பூர் ஏற்றுமதி மெம்பர் கம் கம் இந்த எம்எம்எஃப் கமிட்டியில் வைஸ் சேர்மன் ஸோ அவர் எல்லா இன்புட்ஸும் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாரு இன்புட்ஸ் நம்ம கொடுக்க தயாராக இருக்காரு நம்ம அந்த இன்புட்ஸ் எல்லாம் வாங்கி இங்கே யான்ஸ் முதல் கொண்டு அவர் ஒரு ஒரு எல்லாத்தையும் செட் பண்ணி வச்சிருக்கார் நம்ம அதை பயன்படுத்திக்கணும் நம்ம கம்ஃபர்ட் ஜோன் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்களா நீங்க சொல்றீங்க காட்டன் நீங்களே சொல்றீங்க காட்டன் கார்மெண்ட்ஸ் நம்ம திருப்பூர் நம்ம ரொம்ப இது பண்ணிருக்கோம் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் பழகிட்டோம் அப்படியே காட்டன் வந்தா போதே நீங்க ரெகுலரா ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன் விட்டு எடுத்து எந்திரிக்கணும் நம்ம எந்திரிச்சாதான் நம்ம ஒரு ட்ரை புதுசா ட்ரை பண்ண தானே நம்மளுக்கு ஒரு வளர்ச்சிக்கு உண்டான அதிகமான இது இருக்கும் நம்ம கம்ஃபர்ட் ஜோன் விட்டு எந்திரிச்சு இதுக்கு உண்டான ஹெல்ப் ஏதாவது வேணுமா உங்களுக்கு பாலிஸ்டர் ஃபைபர்ஸ்லயோ பாலிஸ்டர் ப்ராசஸிங்லயோ ஏதோ டிஃபிகல்ட்டி இருந்தா எங்க எங்க கமிட்டி தான் சொல்லிட்டேன் நியூ மேன் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அருண் சேர்மனு டெக்னோ ஸ்போர்ட்ஸ் சுனில் இது அவங்க கண்டிப்பா இதுக்கு எல்லாம் உதவி செய்வாங்க அதுக்கு உண்டான வழிகாட்டுதலும் பண்ணுவாங்க ஓகே அப்போ ஆல்மோஸ்ட் வந்து திருப்பூர் தொழில்துறை வந்து பாலிஸ்டர் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு அதை செய்யறதுக்கு நம்ம தயாராகிட்டோம் அக்செப்ட் பண்ணணும் நம்ம பண்ணிட்டோமானான்னு எனக்கு தெரியல நான் வந்து நிறைய என்னோட இதில் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வந்து நான் மேன்மேட் ஃபைபர்ஸ் பண்ணுறேன் நான் நிறைய மொடால் பண்ணுறேன் அதெல்லாம் ரிஸ்க் இருக்குது விஸ்கோஸ் இருக்குது நம்ம என்னென்னா இது நம்ம என்ன நினச்சிக்கிறோம்னா ரிஸ்க் இருக்குது இது காட்டன்லாம் நம்ம பண்ண மாட்டேங்கிறோம் அப்படின்னு இதுக்கு தகுந்த நம்ம நம்ம எஃபர்ட்ஸ் போடணும் நம்ம சைட்ல இருந்து நம்ம ஒரு எக்ஸ்போர்ட்ரு சைட்ல இருந்து எஃபர்ட்ஸ் போட்டு இது ப்ராசஸிங் எல்லாம் கொஞ்சம் க்ளோஸாக ஃபாலோ பண்ணணும் நிட்டிங் ஆகட்டும் ப்ராசிங் ஆகட்டும் யான் செலக்ஷன் ஆஃப் யான் ஆகட்டும் இது எல்லாமே வந்து நம்ம க்ளோஸாக ஃபாலோ பண்ணி அது ஹெல்ப் பண்ணுறக்கு நாங்கள் இருக்கோன்னு சொல்கிறோம் நீங்கள் நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா அது ஹெல்ப் பண்ணுறக்கு வழிகாட்டுறதுக்கு நான் எங்கள் சங்கத்துலேருந்து நம்ம அதான் கமிட்டியே இருக்கு அந்த கமிட்டி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அது வாங்கணும்னா நாங்கள் சொல்லுவோம் சரிங்க இப்போ இயல்பாக எனக்கு ஒரு சந்தேகம் வருது ஒரு பக்கம் மேன்மேட் ஃபைபரை வந்து ஆதரிக்கிறீங்க இன்னொரு பக்கம் சஸ்டைனபிலிட்டியும் பேசுகிறோம் உலக நாடுகள் எல்லாமே வந்து நீ வந்து பெரும்பாலும் ஒரு கிரீன் அப்படிங்கிற மாதிரி போயிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படி அப்போ இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து காட்டனை தவிர்த்துட்டு பாலிஸ்டருக்கு போகிறதுங்கிறது எப்படி சரியாக இருக்கும் காலுக்காக பாலிஸ்டில் யார் உங்களுக்கு சஸ்டைனபிலிட்டினா ரீசைக்கிள் பாலிஸ்டர் இருக்கு அதில் அது ஜிஆர்எஸ்ன்னு ஒரு சர்டிஃபிகேஷனே இருக்கு அதுக்கு இப்போ பாலிஸ்லேயும் காட்டன் இருக்குது காட்டன்லேயும் நம்ம சஸ்டைனபிளாக போ போகணும் தான் நாங்களும் சொல்கிறேன் சஸ்டைனபிலிட்டி எங்கள் லோகோவே இப்போ நாங்கள் சஸ்டைனபிலிட்டி பச்சையாக மாற்றிருக்கு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கு சஸ்டைனபிலிட்டி தான் எங்கள் கோல் சஸ்டைனபிலிட்டி இஸ் அ வே ஆஃப் லிவிங் இட் இஸ் நோ மோர் ஒரு ஒரு கடமை இல்லை அது நம்மளுடைய வாழ்வாதாரமாக இருக்கும் நம்ம வாழ்கிறதுலையும் சஸ்டைனபிளாக இருக்கணும் நம்ம செய்கிறதுலையும் சஸ்டைனபிளாக இருக்கணும் எங்களுடைய என்னோடய நிறுவனத்தை பொறுத்த அளவுக்கு நான் எண்பது சதவீதம் என்னோட நான் பண்ணுற ப்ராடக்ட் வந்து சஸ்டைனபிள் சஸ்டைனபிள் ஆர் காட்டன் ஆகட்டும் அது ஈவன் நான் சொன்னேன் என் மொடால் அதுலேயே எக்கோபரா மொடால்னு ஒரு மொடால் நான் பண்ணுறோம் காட்டனில் ஆர்கானிக் காட்டன் பண்ணுறோம் ரீசைக்கிள் காட்டன் பண்ணுறோம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து வே ஆ
இப்போ நம்ம மேன்மேட் ஃபைபர்னு யோசிச்சோம்னாலே நமக்கு வந்து ஞாபகத்துக்கு வருது ரிலையன்ஸ் அவங்க வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பெரிய ஒரு சப்ளையராக இருக்காங்க நம்ம வந்து இவ்வளோ பெரிய இண்டஸ்ட்ரி ஒரே ஒரு நிறுவனத்தை வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறது சரியானது அது ஒரு நிறுவனங்கிறது தப்பு நிறைய நாலஞ்சு நிறுவனங்கள் இருக்கிறது அது எனக்கு சரியா பேர் சரியில்லை எனக்கு ஐ ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் த நேம் பட் எங்க இதுல வேணும்னா சுனில்ட்டு எல்லாமே இருக்கு அவருக்கு எல்லாருமே செட் பண்ணி வச்சிருக்காரு ஸோ வி கேன் டேக் இஸ் ஹெல்ப் நம்ம அதை இருக்குது பயன்படுத்திக்கணும் சொல்றோம் அவரே சொல்றாரு அவரே சொன்னிருக்க இனி டைம் என்னை கூப்பிடுங்க வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க நாங்க உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்றது அப்படியே இருந்தாலும் அசோசியேஷன் வர சொல்லுங்க நான் எல்லாமே கொடுக்குறேன் இப்போ காட்டன்ல இருந்து நம்ம வந்து மேன்மேட் ஃபைபருக்கு பாலிஸ்டருக்கு வந்து நம்ம சுவிட்ச் ஓவர் ஆகும்போது இங்க இருக்கிற இந்த செட்டப் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படியே கார்பரேட் மயமாகறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகரிக்கிறதா நான் பாக்குறேன் எந்த எனக்கு இல்ல ஏற்கனவே வந்து எம்எஸ்எம்இ செக்டார்ல இருந்து நிறைய நிறுவனங்கள் நான் நீங்க ஒத்துக்கல கார்பரேட் எப்படி கார்பரேட் இல்ல இனி வந்து பெரு நிறுவனங்கள் நான் கார்பரேட்னு சொல்றது பெரு நிறுவனங்கள் நீங்க எனக்கு பெரு நிறுவனங்கள் நீங்க சொல்றீங்களா பெரு நிறுவனங்கள் யாரு உற்பத்தி வச்சிருக்காங்கன்னு எனக்கு ஒன்று சொல்லுங்க இல்ல குறைஞ்சபட்சம் இல்ல குறைஞ்சது நீங்க பெரு நிறுவனங்கள் கார்பரேட்ஸ் யாரு ஃபேக்டரி ரன் பண்ணுவாங்க எனக்கு ஒரு 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 ஃபேக்டரி சொல்லிடுங்க ஒரு கார்பரேட்ஸ் நீங்க யாரும் சொல்ல வரீங்கன்னு எனக்கு எனக்கு என்னால யூக்க முடியுது அவங்க ஃபேக்டரி ரன் பண்றாங்களான்னு கேளு நீங்க நீங்க சொல்லுங்க இல்ல இருக்குல்ல நான் அதான் நான் கார் முதல்ல நான் கார்பரேட்ன நான் யாரும் மீன் பண்றாங்கிறது உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் கார்பரேட்னு சொல்ல குறைஞ்சபட்சம் ரெண்டாயிரம் சீட்டுக்கு மேல வச்சிருக்கிற நிறுவனம் பெரு நிறுவனங்கள் வச்சுக்கோங்க கார்பரேட்னே அந்த இதுக்கு வேண்டாம் பெரு நிறுவனங்கள் ரெண்டாயிரம் சீட் வச்சிருக்கிறவங்க தான் இனி எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழலை நோக்கி நம்ம நகர்றோமா அது தவறான கருத்துங்க அதாவது அது தவறான கருத்து பெரு நிறுவனங்கள் அவங்க காலப்போக்கில் அவங்க சின்ன நிறுவனங்கள் இதுதான் பெரிய நிறுவனம் ஆனாங்க புரியுதுங்க நீங்க எந்த பெரிய நிறுவனம் சின்ன நிறுவனம் ஆனா தான் நீங்க பெரிய நிறுவனம் ஆனாங்க ஆனா யார் யாருமே வந்து அது அந்த இன்னைக்கு இருக்கிற சின்ன நிறுவனம் பெருசாகணும் இல்லைங்களா யாராக இருந்தாலும் வளர்ச்சிங்கிறது தடுக்க முடியாது அவங்களுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி ஒவ்வொருத்தருடைய கம்பெனியோட ஸ்ட்ராட்டஜி இதனால அவங்க பெரிய நிறுவனம் ஆகலாம் தப் அது தப்பே கிடையாது அது நல்லது தொழிலுக்கு இன்னைக்கும் சிறு நூல் நிறுவனங்களுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு என்னோடதே ஒரு மீடியம் லெவல் எக்ஸ்போர்ட் தான் நான் என்ன எடுத்தான் எனக்கு இன்னும் வாய்ப்பு நிறைய தான் இருக்கு நான் வந்து அதை பயன்படுத்திக்கிறதே என்னோட கையில தான் இருக்கு நம்ம இனோவேட் பண்ணணும் நம்ம வந்து அதான் சொல்ற மாதிரி நம்ம கம்ஃபர்ட் ஜோன் விட்டு எந்திரிச்சு வரணும் கம்ஃபர்ட் ஜோன் வந்து எந்திரிச்சு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம நிறுவனத்துக்கு என்ன நல்லது என்ன பாதகம் நான் சொல்ற மாதிரி இந்த மாதிரி உங்களுக்கு சஸ்டைனபிள் பிளஸ் இந்த மாதிரி மேன்மேட் ஃபைபர்ஸ் இதுக்கெல்லாம் நம்ம பண்ணணும் அது போக அடுத்தது முக முக்கியமானது நான் இன்னொன்று சொல்ல வரணும் லீன் மேனுஃபேக்சரிங் இதையே நம்ம பழகப்படுத்தணும் நம்மளோட எஃபிஷியன்சியை அச்சீவ் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து நிறைய உங்களுக்கு கன்சல்டன்ஸ் இருக்காங்க அவங்களோட உதவியும் பயன்படுத்திக்கலாம் அல்லது நல்ல ஒரு ஐஇ நம்ம எம்ப்ளாய் பண்ணி இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியர் எம்ப்ளாய் பண்ணி அதுக்கு உண்டான அவுட்புட்டை எடுத்தாகணும் அதுக்கு உண்டான டார்கெட்ஸ் நம்ம கொடுத்து பண்ண முடியும் பண்ண முடியாம எதுவுமே கிடையாது நம்ம அது நம்ம சப்ளை செயின் கரெக்டா இருக்கணும் அதாவது வந்து நீங்க ஃபீடிங் கொடுக்கறது பேக் ஃபீடிங் இருந்துட்டே இருக்கணும் ஒரு நிறுவனத்துல ஒரு 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 தொழிற்சாலை எஃபிஷியண்டா இருந்தா அதுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு உண்டான பேக் ஃபீடிங் இருக்கணும் அப்பதான் லைன் ரன் ஆகும் நம்ம லைனை வந்து விட்டு விட்டு ரன் பண்ணோம்னா அப்போ எஃபிஷியன்சி இருக்காது லாஸ் ஆகும் ஸோ அதுதான் வந்து நீங்க சொல்றீங்க தொழிலாளர் பற்றாக்குறை இதெல்லாம் சொல்றீங்களா இதெல்லாம் வந்து காரணமே வர்றது வந்து வேலை கரெக்டா நம்ம கொடுத்து பேக் ஃபீடிங் எல்லாமே வந்து பேக் ஃபீடிங் எல்லாம் வரும்போது நம்மளோட எஃபிஷியன்சி அச்சீவ் பண்ணும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு தொழிற்சாலை லாபம் வர மாதிரி தான் போகும் ஏற்றுமதி தவிர்த்து உள்நாட்டு பணியின் உற்பத்தி விற்பனை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முதல்ல வந்து திருப்பூர்ல உற்பத்தி ஆகும் பல்வேறு சின்ன சின்ன வியாபாரிகள் வந்து நம்ம கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு போய் விற்பனை பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ரிலையன்ஸ் மேக்ஸ் மாதிரியான பெரு நிறுவனங்கள் வந்து நம்ம கிட்ட வாங்கி அவங்க வந்து சேல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போ அவங்களே வந்து இதெல்லாம் வந்து உற்பத்தி செய்கிற ஒரு இதுக்கும் வந்துட்டாங்க இது திருப்பூரில் இருக்கக்கூடிய சிறு குறு உற்பத்தியாளர்கள் இருக்காங்க இல்லைங்களா அவங்கள பாதிக்காதா நீங்கள் அதை தான் நான் அந்த முதல் கேள்விக்கு சொன்னது இந்த மாதிரி நிறுவனம் தான் நான் சொன்னேன் நான் ரிலையன்ஸோ மேக்ஸியோ இல்லை அவங்கள பேர் சொல்ல விரும்பல பட் இருந்தாலும் அவங்க எந்த நீங்கள் இன்னைக்கு இன்னைக்குமே திருப்பூர் தான் சோர்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நீங்க இன்னைக்கு இன்னைக்கு
இந்த நிறுவனங்கள்லாம் எப்படி திருப்பூர்ல நிலை நிலை நிற்கும் அப்படின்னீங்களா அதுக்கு இதே தான் பதில் அவங்க திரு சிறு கோவில் தொழில் தான் சோர்ஸ் பண்றாங்க நீங்க சொல்ற மாதிரி நீங்க ரெண்டாயிரம் சீட்டு போட்டிருக்கோம் மூணாயிரம் சீட்டு போடுறவங்களா அவங்க சோர்ஸ் பண்ணலாம் அவங்க நீங்க நீங்க ரிலையன்ஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னா எத்தனை பேர்த்துட்டு பண்றாங்க மேக்ஸ் எத்தனை பேர்த்துட்டு பண்றாங்க அப்படிங்கிறது அளவில்லாத இருக்கு நீங்க ஈவன் ஆதித்யா பிர்லா ஆகட்டும் ஆதித்யா பிர்லா அவங்க நிறைய பிராண்ட்ஸ் வச்சிருக்காங்க அவங்க எல்லாருமே திருப்பூர் தான் பண்றாங்க ஸோ இதுல வந்து என்னைக்கும் வந்து நீங்க உங்களுக்கு தொழிலுக்கு வந்து தொழில் அழிஞ்சு போறதோ தொழிலுக்கு ஒரு மந்தமான நிலையோ வராது அதாவது நம்ம அதை பயன்படுத்திக்கணும் நம்ம சில சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளால நம்ம மாற்றி அமைச்சுக்கணும் அவ்வளவுதான் நொழிய அதைத்தான் நான் சொல்ற நொழிய என்றைக்குமே தொழிலுக்கோ தொழிலுக்கும் எந்த இது பாதிப்பு வராது நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் இருக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதிகம் ஓவரால் இந்த ஒட்டுமொத்த இன்டர்வியூல நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட சில விஷயங்கள் வந்து ஒரு நம்ம கன்க்ளூ ஒரு கன்க்ளூஷன் வந்துடுவோம் இப்போ இனி இப்ப இனி வரும் காலங்களில் ஏற்றுமதி ஆர்டர்ஸ் வந்து அதிகமாக வர்றதுக்கான வாய்ப்பு அதிகரிக்குது அதே போல தொழிலாளர்கள் வந்து திரும்ப வந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறீங்க அது போக வந்து கார்பரேட் பெரும் கார்பரேட் நிறுவனங்கள் வந்து இங்கே வந்து சோர்சிங்கில் மட்டும்தான் ஈடுபடுவாங்க அவங்க வந்து ஃபேக்ட்ரிஸ் வந்து போட மாட்டாங்க அதனால சிறு குறு உற்பத்தியாளர்கள் பாதிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை அப்படிங்கிறீங்க உண்மையிலேயே இது வந்து நம்பிக்கைக்குரிய பல வார்த்தைகளை வந்து நீங்கள் சொல்லியிருக்கிறீங்க காலம் தான் அதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லணும் எங்களுடைய கேள்விகளுக்கு ரொம்ப பொறுமையாகவும் உங்களோட நேரத்தை ஒதுக்கி ரொம்ப சிறப்பான பதில்கள் அளித்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் நன்றி திருப்பதி ஆனால் எது யாரும் மனம் தளர வேண்டாம் என்னுடைய இந்த பேட்டியோட நிறைவில் சொல்ல விரும்புகிறேன் யாரும் மனம் தளர வேண்டாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் ஹியூஜ் நம்ம கிராப் பண்ணுறது நம்ம கையில் இருக்குது ஸோ அதை எல்லாரும் சரியாக பயன்படுத்தி மேலும் மேலும் தொற்றி தொழிலில் அவங்க தொழிலில் வெற்றியடைய என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி